Estamos con delegados del área salud, porque bueno, hasta las 11, desde las 7 de la mañana y hasta las 11, va a estar resentida la atención justamente en todo el área salud municipal. Estamos con el doctor Eduardo Milani. Bueno, Milani, puntualmente, ¿cuáles son los reclamos que continúan en el área? Mira, puntualmente, las jornadas de protesta son por más o menos 5 puntos. El principal es, es a la no provincialización del Hospital Municipal Príncipe de Azul. También por la regularización de insumos, regularización de la deuda salarial que mantiene el Ejecutivo con muchos trabajadores dentro del área de salud, eh, dar cumplimiento a todos los pedidos que le hemos hecho al Ejecutivo para mejorar las condiciones laborales en la mayoría de las reparticiones dentro del ámbito de salud. ¿Por qué se niegan a la provincialización de la institución? Porque nosotros creemos que el, el, el hospital, desde un comienzo, fue, eh, fue creado para la Municipalidad de Córdoba, brinda un servicio para todos los pacientes de esta área, de, de este sector de la ciudad, como puede ser para todo el sector de la, de la ciudad de Córdoba. Y creemos que es de los trabajadores están haciendo una buena tarea y que depende y tiene que ser dentro del ámbito municipal. El 107 está incluido dentro de la protesta, ¿cuáles son los puntos que están tocando? Usted? Efectivamente, está dentro de la protesta y nos reúnen los cinco puntos que le, le renueva toda la área de salud, el tema de la deuda salarial, como te lo dijo, el tema de edilicia, el tema de los insumos, que es algo importante que venimos reclamando hace más de un año ya. Uh, con respecto al tema de la analgesia y bueno, eso la verdad es que es un tema que todavía no está resuelto por parte del Ejecutivo Municipal. ¿En este momento está tomado el hospital? Eh, en realidad se ha hecho una ocupación pacífica de, del hospital por estas cuatro horas con acompañamiento de la comunidad eh, y acompañamiento del gremio eh, porque en realidad cuando vos preguntabas por qué no a la provincialización en realidad no hemos encontrado una explicación clara de, por parte del Ejecutivo de por qué a la provincialización. Este hospital cumple una función muy importante en esta zona y fue pensado desde el inicio, pensado para las necesidades que tiene la comunidad de Córdoba. Entonces, no entendemos cuál es la explicación o el motivo por cual deshacerse de, de un hospital nuevo, con una infraestructura muy buena que lo necesitamos. Bien, doctores, muchas gracias. Doctor, para completar un poco la información, bueno, recién teníamos datos también que en, en todos, digamos, los centros de salud municipales está, existe, digamos, está esta misma situación, uh -huh. pero en especial en el hospital infantil también. Gran despliegue en cuanto a la manifestación del cuerpo, del personal de, de dicha institución. Continúan ustedes, doctor.